எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடம் பதினேழுல சார்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து சார்ட் அப்படின்னு இருக்குது போன பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஆர்ட் நடத்தினேன் ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ரொம்ப முக்கியமான தலைப்புகள் வந்து கொஞ்சம் விவரித்து எடுத்துருந்து அதனால் சார்ட்டில் அதே தான் உங்களுக்கு வருது அதனால் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா சார்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஆர்டில் சில பகுதிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேப்ஸில் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ஷேப்ஸ் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் அண்ட் சார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லாமே இன்டர்லிக்டாக தான் இருக்கும் அதனால் ஷேப்ஸ் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் அண்ட் சார்ட்டை வந்து ஒரு ரவுண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தலைப்பில் வந்து நீங்கள் நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த சார்ட் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ளே உங்களுக்கு கிளிக் பண்ண உடனே நிறைய உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நிறைய இப்போ நம்ம போன இதில் பார்த்த அந்த ஸ்மார்ட் ஆர்ட் மாதிரியே தான் இதில் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உண்டு காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் டைத்தில் கிராஃப் வரைஞ்சிருப்போம் இல்லையா அது மாதிரி கிராஃபாக வரும் அடுத்து லைனும் வரும் உங்களுக்கு டாட்டட் லைன்ஸாகவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி மெத்தடில் சரிங்களா பை சார்ட் அப்படின்னா நம்ம அந்த நியூஸ் பேப்பர்லலாம் பார்த்துருப்போம் இத்தனை சதவீதம் வாக்கெடுத்தாங்க அத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வட்டமான ஒரு டயக்ராம் போடுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த பார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் காலம் தான் காலம் வந்து நம்ம கீழே இருந்து மேலே மாதிரி கொடுத்துருப்போம் ஆனால் இந்த பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேருந்து வரும் அதுதான் உங்களுக்கு அந்த சைடில் கீழே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஒன்று வருது இல்லையா அதுதான் அடுத்து ஏரியா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இதை வந்து தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டக்கூடிய அந்த கிராஃப் டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் சேட்டர் அதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த லைன் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வித்தியாசமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அதே மாதிரி தான் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் லைன் பை என் பார் தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் காலமில் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் காலமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ டி இதாகவும் உண்டு அதே மாதிரி இந்த கூம்பு வடிவத்துலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ரெக்டாங்கிள் ஷேப் அண்ட் கூம்புல கூம்பு வடிவத்துலேயும் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இது நான் எடுத்து காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நீங்கள் என்னோட இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிட்டு அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க எப்போவுமே வந்து சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எக்ஸல் ஷீட் உங்களுக்கு அது கூடயே ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சார்ட்டில் உங்களுக்கு வரும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷ்னரி கடை வச்சுருக்கேன் ஸோ ரப்பர் எவ்வளோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் ஷார்ப்பனர் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலு ஸோ இந்த நாலு எவ்வளோ சேலாக இருக்குதுன்னு நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மந்த்துக்குரியது அடுத்து வந்து நவம்பர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஹெட்டிங் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு அப்புறம் ஏழு 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 அது ஒம்பது எட்டு அஞ்சு அஞ்சு சரி இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து இருக்கும் எனக்கு நான் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன் இல்லை இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி வந்துடும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரப்பர் வந்து அக்டோபர் மந்த்தில் நாலு பாக்ஸஸ் வந்து போயிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கணக்குக்காக நம்ம பண்ணுறது தான் ஸோ அதை வந்து இப்போ இந்த சார்ட்டில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு நான் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு டிசைனில் தான் இருக்கும் இப்போ நான் ரப்பர் பென்சில் ஷார்ப்னர் ஸ்கேல்னு கொடுத்தோடனே அங்கே கொடுத்தது இங்கே அப்படியே மாறுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அக்டோபர் மந்த்து நவம்பர் மந்த் டிசம்பர் மந்த் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து அது அக்டோபர் மந்த்தில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரப்பர் இது அப்புறம் இது வந்து நவம்பர் இது அது வந்து டிசம்பர் ஸோ இந்த கலருக்கு தகுந்த அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிசம்பரில் ரப்பர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேல் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் இப்போ பென்சிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பரும் டிசம்பரும் ஒரே மாதிரியான லெவலில் இருக்குது அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் அக்டோபரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ நவம்பரும் டிசம்பரும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நவம்பரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ டிசம்பர் அதே மாதிரி தான் இருக்கே தவிர முன்னேறலை ஓகேங்களா அடுத்து ஷார்ப்னர் ஷார்ப்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மூணுமே
இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து டிசம்பர் மந்த் வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து நான் டிசைன்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க சார்ட் டைட்டில் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து சார்ட் டைட்டில் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடியது அதையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் ஸோ சார்ட் டைட்டிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சேல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சேல் ரிப்போர்ட் சரிங்களா இது வந்து ஸ்டேஷனரியோட சேல் ரிப்போர்ட் அடுத்து ஆக்சஸ் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆக்சஸ் ஸ்டைல்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்துருவோம் ப்ரைமரிலி ப்ரைமரி ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் டைட்டில் அண்ட் ப்ரைமரி வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ் டைட்டில்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரைம ஹரிசாண்டல் டைட்டில்னா என்னென்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஹாரிசாண்டல் டைட்டில் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது இது வந்து இந்த இடத்துல நான் மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் சரிங்களா அடுத்து இது வந்து இப்போ வேர்டிக்கலாக என்ன பேர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேர்டிக்கலாக என்ன இந்த இடத்துல வரும் தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பேர் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸஸ் பாக்ஸஸ் லிஸ்ட் சரிங்களா ஸோ எத்தனை பாக்ஸஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு நான் பாக்ஸஸ் லிஸ்ட்டு ஒன்று போட்டிருக்கேன் சரி அடுத்து பாருங்கள் இதை உங்களுக்கு இப்போ புரியும் ஸோ இந்த லேஅவுட்டில் வந்து டைட்டில் சார்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வரக்கூடியது ஸோ டைட்டில் சார்ட்டுங்கிறது இந்த இடத்துல வரக்கூடியது ஆக்சஸ் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கும் ஹரிசாண்டல்னா இந்த இடத்துல வரக்கூடியது வேர்டிக்கல்னா இந்த இடத்துல வரக்கூடியது அடுத்து லெஜெண்ட் இந்த லெஜெண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இருக்கும் ஆனால் அந்த அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த டிசைனை வச்சு பார்த்தே நீங்கள் இது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இதுக்கு அர்த்தம் இதுக்கு இந்த இங்கிலீஷை படிக்க முடியல உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியலை அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த படத்தை வச்சே உங்களுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு படம் கொடுத்து அந்த இடத்துல ஆரஞ்ச் கலர் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் கலர் பாக்ஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரப்போகுதுன்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் இருக்கிறத வந்து உங்களால் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து இந்த பாக்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நான் அதை எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டணும் காட்டணும்னா அதை கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த லெஜெண்டில் போயிட்டு ஷோ லெஜெண்ட் அட் ரைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஷோ லெஜெண்ட் அட் டாப் இது வந்து டாப்பில் போயிடும் அந்த அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இருக்கிற அந்த இது வந்து டாப்பில் போயிடும் அடுத்து லெஃப்ட் சைடில் காட்டுறேன் இந்த பக்கம் வந்துடும் பாருங்கள் அடுத்து பாட்டமில் போயிடும் ஸோ இந்த லெஜெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பாக்ஸ் சைடில் ஒரு பாக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த பாக்ஸை மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ சார்ட் டைட்டிலுங்கிறது இந்த இடம் ஆக்சஸ்ங்கிறது இந்த ரெண்டு பகுதி அப்புறம் லெஜெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் அடுத்து டேட்டா டேபிள்ஸ் இப்போ டேட்டா டேபிள்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இந்த மூணு லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இது எங்கே வரணும் அப்படிங்கிறது இது சென்டரில் உங்களுக்கு அந்த நம்பர்ஸோடு உங்களுக்கு வருது பாருங்கள் அடுத்து அந்த ச நம்பர்ஸ் வந்து எண்டில் வரணுமா மிடிலில் வரணுமா அப்படின்னு காட்டுது பேஸ் வந்து பேஸில் போயிடும் அவுட் சைட் த எண்ட் ஸோ மேலே போயிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டேபிள்ஸில் இந்த நம்பர் வந்து எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னு கொடுக்கறக்கூடியது அடுத்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம சார்ட்டில் கொடுத்த அந்த அந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் கொடுத்த அந்த ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இதில் வந்துடும் ஸோ டேட்டா டேபிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த டாட்டடோட கீ டாட்டடோட உங்களுக்கு வர மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த டாட்டட் போயிடுச்சு இந்த அக்டோபர் மந்த் கிட்ட பாருங்க நான் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்சஸை காட்டுறேன் ஸோ ஷோ டேட்டா டேபிள் வித் லெஜெண்ட் கீஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கீஸோட உங்களுக்கு வரும் அந்த டாட்டடோட உங்களுக்கு வந்துடும் அப்புறம் வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த டாட்டட் உங்களுக்கு வராது ஸோ இந்த லேபிள்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பாருங்க ஆக்சஸ் இந்த ஆக்சஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாரிசாண்டலும் வேர்டிகலும் இது வந்து ஹாரிசாண்டல் ஏரியா இது வந்து வேர்டிகல் ஏரியா சரிங்களா ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே அது மாதிரி தான் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய சார்ட் வகை தான் ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேஅவுட்டுக்கு அடுத்து ஃபார்மேட் ஃபார்மேட் அதே தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷேப்ஸ் கிளிப் ஆர்ட்டில் நான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தனோ ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டில் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தனோ அதே தான் வந்து ஃபார்மேட்